след като многократно аз включвам. След като многократно канех а, а, тези господа, мои а, симпатизанти в кавички, анонимни, да се явят в студиото и да доказваме кой е крив, кой е правство, не се появиха. В същия, по същия повод аз реших да обява този публичен дебат, който го провеждаме в настоящия момент. И ето, нека те видят, това е дадено пред общината разрешение за този публичен дебат, потвърдено от полиция и така нататък. Но, както виждате, няма ги тези лица. Повече по този въпрос аз мисля, не е необходимо да коментираме, но само тук искам да, да цитирам а, от първи девети по Дими и Вайло. В него пише, аз ще цитирам без изменение, въпреки че има внутрешни ценичен израз. И Вайло казва така, Ба Иване много точи и на тебе да ти един век в кавичка в скоби. Правя го открито. Прави го то открито скоби. Запара скоба. А изяв, изявява, а, изявявам открито. И цитира телефон. 0884 46 36 46. Вие звъняхте ли на този телефон? Аз звънях на този телефон, ако искате, мога да ви обладам и да натиснете това е записан. А, оператора отговара, избрания от вас телефон не съществува. Ето сме очага кой. И по-нататъка той продължава. Подла душица не се виждате. Е, вие, уважаеми дами и господа, с висок морал и отговорност пред себе си, преценете кой е крик, кой е прав. А, също, а, на втори този месец, под седоним, лавото запитва, а, моли коментатор, коментатори негови съмишленици, да ме попитат за палеца, за отрязания ми палец. Ето, на лявата ръка наистина ми е отрязан палец. Но той продължава по-нататъка. Сигурно ръката му е пригодена, за да може неусетно от ограбения гражданин да бъркне и да извади неговите пари. Това му е цялата. Но аз пояснявам, понеже съм открит човек, че този палец този палец а, го отрязах, тъй като сам с жена ми сме строили къща, защото не успях да ограба а, българи, както недопросовани сме търговци, да натрупам несметни богатства и да наема, наема работници, а аз с бела якичка да стоя по край тех и да потривам ръце. А, та, тогава Правехме гараж, направих гараж за канала, но не беше готов и в дена, когато бях подготвил паласт в мен и с жена ми, с жена ми потарен, да бъркаме бетон, за да запълним стените на този канал. Оставаше една малка, малко отворче да го запушиме, като отрязан кон, а, пирамида, нека до около 5-6 сантима. Пуснах ръчното отколярче, но в лявата ръка държах да на ската. Облече ми ръката и ми отряза палеца. Не изцяло, но по-нататък така е господ определи, така се случи. Та, искам да се спра тук да, на коментарите на технокомерс, изразени в едно, две, три листа тук. Така, три описания че какъв съм бил, че част от а, а, 
решението на съда ще ли да покажат, да докажат, да докажат, че са прави. За това аз умолявам чрез вас. Неколкократно ще го повторя. Умолявам всички медии на територията на Перник, електронни и книжни, вестникарски, кореспонденти на всички вестници от региона. Елате, уважаеми дами и господа, елате, в студиото аз ще ви пусна диска и вие ще прослушате какви са маневрите, какви са игрите на търговец, защита на потребителите в лицето на госпожа, госпожица Дюрова, русичка на Свети Свети Кирили Методи, намираща се на третия етаж на Омер, не го знае. И тогава сами си направете извод, кой е прав, кой е крив. Но пак казвам, уважаеми представители на съответните медии, ако вие не се явите защитници на това население, вие, вие, а, аз ще направя и други изявления, вие ще изгубите почва по собствените крака. За това, защото ако вие обслужвате интересите на престъпниците и те ви не искам да кажа, че го правите, но те си играят в някакви кинетически знаци и вие вършите това, което е за тях и живот. В случая ще, ще ви посоча един пример. В 2010 година пред двореца на културата права видеозапис на откриването на Кукерския фестивал вечерта. Правейки е, записа, една електронна медия, представителя, че спеста неговото име, го помолих, дай, имам такъв и такъв случай, толкова лош, страничен и мошенничи си изигран, да публикувате ония материали, с които аз разполагам, по този начин ще помогнете на гражданите от региона как си играят и се подиграват с потребителите на техните на стоките закупени от тях. Той знаете ли какво ми отговори? Знаете ли? Отговори ми така. Ба Иване, но ти си лут човек. Пак ще да му кажа и нето за малко. Казвам, защо бе? Ама ти са ни най-големия рекламодател. Ти не можеш да представиш ние колко пари получаваме от тях, т.е. от технокомерс. И ние, ако публикуваме твоите изявления, твоите спрадания, това значи да прекъснеме този източник на нашата печалба. Аз му отговорих. Пак ще ги да кажа и нещо за нова. А ве, господине, ако някой убиец убие дадено лице и се разкрие кое е то, а вие като медия ви предложат от очевидец да публикувате този случай, а този престъпник убиец ви даде 1 милион лев, вие какво ще кажете? Не, няма да го публикуваме, той ни даде 1 милион. Вие медия ли сте, която да служи на народа и ви служи и подпомага престъпници? А, не искам да се пуска повече, но в дълбочини в дълбочина, пак казвам, нека да дойдат. Ето, тук не се отзоваха. Тези... Господин Велинов, в фотостудиото някой идва ли да говори по този и друг, други въпроси с вас? А... Някой измамен, може би, клиент? А, пред това, в студиото... Може ли? 